इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं टेंथ क्लास का जो लेसन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फुटप्रिंट विदाउट फूट फिट फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से लिया गया है ये लिखा गया है विक्टर कैनिंग का विक्टर कैनिंग ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे इनका जन्म हुआ था सोलह जून उन्नीस सौ ग्यारह को और ये एक्सपायर हो गए थे इक्कीस फरवरी उन्नीस सौ छियासी को इंग्लैंड के रहने वाले थे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विश्वास का सवाल मतलब एक चोर जो है एक चोर दो चोर आपस में दोनों का एक ही प्रोफेशन दोनों चोर हैं दोनों के दोनों चोर हैं और वो एक दूसरे को धोखा देते हैं तो एक चोर फिर ये कहता है कि कोई धर्म नहीं है मतलब ये ऐसा आपस में एक ही प्रोफेशन में ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए तो किसके साथ में क्या होता है वो कहानी में बड़ी बड़ी ही हास्यप्रद कहानी है बहुत बढ़िया तो इसमें हम बात करेंगे ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चोरों की कहानी है इट इज सेट दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप ऐसा कहा जाता है कि अगर एक चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे चोरी लगा दो बट इट इज ऑल्सो सेट पर तो ये भी कहा जाता है दैट देर इज ओनर अमंग थीप चोरों के बीच में अपने सम्मान होते हैं अपनी इज्जत होती है विच सिंग डज द स्टोरी इलिस्टेट ये कौन सी कहावत जो है इस कहानी में दर्शाती है यहाँ पे वट डज होरिस डैन बी लाइक टू कलेक्ट होरिस डैन बी नाम का एक करेक्टर है हमारा यही मेन हीरो रहेगा हमारा ये इसका एक ही काम है क्या पसंद करता है ये रेयर बुक्स दुर्लभ किताब में पढ़ना पसंद करता है और उस काम के लिए साल में एक बार चोरी करता है इसका प्रोफेशन चोरी करना नहीं है ताले चाबी का काम करता है तो साल में एक बार चोरी करता है और इतने पैसे वहाँ से चुरा लेता है ले लेता है कि उसका एक साल तक जो किताबें आती हैं मार्केट में उनको खरीद के पढ़ता रहे बस और किस प्रकार वो ग्रेंज में एक छोटा और ग्रेंज बंगला है उसके अंदर किस प्रकार वो प्लानिंग करता है चोरी करने की वो इस कहानी से हमें पता लगेगी सारी वाई डज ही स्टील एवरी ईयर क्यों वो चोरी करता है प्रत्येक साल वो मैंने बता दिया क्योंकि किताबें पढ़ना पसंद करता है और उन किताबों के लिए जो पैसे चाहिए क्योंकि इसका वैसे तो काम तो बढ़िया है इसका एक दो हेल्पर भी रखता है ये एवरी वन थोट दैट होरिस डैन बी वॉज ए गुड हर कोई सोचता था कि होरिस डैन बी जो एक अच्छा आदमी है ओनेस्ट सिटीजन ईमानदार नागरिक है ही वॉज अबाउट फिफ्टी ईयर ओल्ड लगभग पचास साल का था एंड अनमेरिड उसकी शादी नहीं हुई थी एंड ही लिव विद ए हाउस कीपर एक नौकरानी उसकी थी हु वरीड ओवर हिज हेल्थ जो हमेशा चिंता करते रहती थी उसके स्वास्थ्य के बारे में इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल आमतौर पर वो ठीक ठाक रहता था एंड हैप्पी खुश रहता था एक्सेप्ट स्वाई फॉर अटैक ऑफ हे फ्योर हे फ्योर एक प्रकार का जुकाम होता है जैसे धूल मिट्टी से जिसको एलर्जी हो गले में और नाक में उसमें छींक आना बार बार जो उसको हे फ्यूअर कहते हैं इन समर ग्रीसम ऋतु में उसके ऊपर हे फ्यूअर का अटैक हो जाता था जुकाम इन जैकि समझे हो जाता था धूल मिट्टी से एलर्जी थी इसको ही मेड लोग ताले बनाता था एंड वाज सक्सेसफुल एन ऑफ इतना सफल था अपने काम में एट हिज बिजनेस अपने काम धंधे में टू हैव टू हेल्पर दो हेल्पर रखे थे सहायक इसने दो आदमी नौकरी करते थे इसके पास यस होरिस डैन बी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल हाँ होरिस डैन बी जो है बहुत अच्छा सम्माननीय आदमी था बट नॉट कम्प्लीटली ओनेस्ट परंतु हम पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते वो अभी बताते हैं फिफ्टीन ईयर एगो पंद्रह साल पहले Horace had solved his first and only sentence in prison library. Horace जो है वो अपनी मतलब जेल काट चुका है सेंटेंस होता है सजा काट चुका है प्रिजन जेल की लाइब्रेरी के अंदर उसकी पहली सर्व होता है सेवा करना हैड साउड हिज फर्स्ट अपनी पहली और ओनली एकमात्र सेंटेंस सजा इन प्रिजन जेल की लाइब्रेरी में काट चुका है ये ही लवड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक वो पसंद करता है चाहता है दुर्लभ और महंगी किताबें एक्सपेंसिव बुक्स चाहता है ये सो ही रोब ए सेफ एवरी तो इसलिए सेफ होता तिजोरी रोब होता लूटना तो प्रत्येक साल एक तिजोरी लूटता है ये ईच ईयर ही प्लान केयरफुली प्रत्येक साल वह योजना बनाता है केयरफुली सावधानी से जस्ट वट ही वुड डू कि वो क्या करेगा कैसे करेगा पूरी प्लान करता है वो स्टोल एन अफ टू लास्ट फॉर ट्वेल्व मंथ इतने पैसे चुरा लेता स्टोलमेंट चोरी करना एन अफ प्रिया टू लास्ट होता जारी रहना फॉर ट्वेल्व मंथ की बारह महीने तक उसका खर्चा चलता रहे किताबों का इतने पैसे चुरा लेता है एंड सीक्रेटली गुप्त तरीके से चुपचाप बोट द बुक्स किताबें खरीदता है बोट मैंने खरीदना ही लवड थ्रो एन एजेंट एक एजेंट के माध्यम से जिन किताबों को वो पसंद करता है वो किताबें चुपचाप अपनी खरीद लेता है नो वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन अब वो चल रहा है अब की बार जो चोरी करेगा धूप निकली हुई है जुलाई का महीना है बिल्कुल चमकीली धूप है ब्राइट ही फेल्ट श्योर उसे पक्का विश्वास है फेल्ट मैंने महसूस करना श्योर मैंने पक्का दैट दिस ईयर्स रोबरी इस वर्ष का डाका जो वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल इतना ही सफल होने जा रहा है एज ऑल द अदर जितने पहले उसके सफल हुए हैं फॉर टू वीक दो सप्ताह तक ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोट ओवर ग्रेंज एक बंगले का नाम है जहाँ डाका डालेगा इस सोट ओवर ग्रेंज में दो सप्ताह तक उसने उसकी रैकी की मतलब पूरा अध्ययन किया उस बंगले का लुकिंग एट इट्स रूम उसके कमरों पे देखा इट्स इलेक्ट्
सोटो और गिरने की सारी चीज़ उसने रेखी की सारी निगरानी की दिस आफ्टरनून दैट टू सर्वेंट दोपहर उस दोपहर बाद की बात है जिस दिन चोरी की इसने दो नौकर थे वहाँ पे हु रिमेन रिमेंड्स इन द ग्रेन्स जो उस बंगले में थे वाइल द फैमिली वाज इन लंदन बाकी परिवार जो लंदन में चला गया था इस बंगले में दो नौकर रह गए थे बस हैड गोन टू द मूवी वो भी फिल्म देखने के लिए चले गए होरेस सा दैम गो होरेस ने उन्हें जाते हुए देख लिया फिल्म एंड ही फेल्ट हैप्पी उसने खुशी महसूस की इन स्पाइट ऑफ द लिटल टिकल ऑफ हे टिकल होता है गुदगुदी होना जिसका हे फीवर इन हिज नोज मतलब उसके नाक में कुछ हे फीवर का अटैक सा होने लग गया था इसके बावजूद भी उसने खुशी महसूस की ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वाल दीवार जो था पीछे गार्डन की जो दीवार थी उसके पीछे से वो आया कूद के दीवार फांद के ही स्टूल केयरफुली टूल होता है औजार केयरफुली सावधानी से पैक्ड इन द बैग अपने बैग में बड़े सावधानी से औजार बांधे हुए था ऑन इज बैग अपनी पीठ के ऊपर औजार लिए हुए था देर वर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड वर्थ ऑफ जेवल्स इन द ग्रीनशिप जो ग्रीन्स की अलमारी थी तिजोरी जो थी उसके अंदर पंद्रह हजार पाउंड के वर्थ होता योग्य जेवल होता आभूषण पंद्रह हजार पाउंड के लगभग आभूषण थे उसमें चोटोर ग्रेन्स की अलमारी में इफ ही सोल्ड दैम वन बाई वन अगर एक एक करके उनको बेच देता है ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट फाइव थाउजेंड उसको आशा थी एक्सपेक्टेड आशा करता था टू गेट प्राप्त करने की एटलीस्ट कम से कम फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड पांच हजार में उसको बेच देगा पंद्रह हजार के जेवल्स थे पांच हजार में तो कोई भी ले लेगा एन टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर इतने पर्याप्त थे एक साल वो खुश रहेगा वो देर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम पतझड़ रीत ऑटम होता पतझड़ रीतु में तीन बड़ी रुचि कर इंटरेस्टिंग बुक बढ़िया किताबें जो आ रही थी सेल के लिए नई किताबें थी नाउ ही वुड गेट द मनी अब उसे पैसे मिल जाएंगे ही वॉन्टेड टू बाई दैम उनको खरीदना हो चाहता तो उसके पैसे अब उसे मिल जाएंगे He had seen the हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर उसने देख लिया था जो नौकर था हाउस कीपर था हैंग द की चाबी को टांगते हुए किचन डोर किचन के दरवाजे पर ओने हु के आउटसाइड बाहर जो एक कुंडी बनी हुई थी उसके ऊपर उसने चाबी को नौकर को चाबी टांगते हुए देख लिया था He put on a pair of gloves उसने एक जोड़ा दस्ताने डाले took the की चाबी उठाई and open the door दरवाजा खोल लिया He was always careful, हमेशा सावधान रहता था नोट टू लिव एनी फिंगर प्रिंट्स की कोई भी निशान ना रह जाए उंगलियों के निशान ना रह जाए सावधानी पूरी बरतता था ये ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन एक छोटा सा कुत्ता जो लेटा हुआ था रसोई में इट्स टीयर वो कुत्ता हिला मेड एन वॉइस थोड़ा सा शोर किया एंड मूड इट्स टेल अपनी पूछ हिलाई इन ए फ्रेंडली वे बड़े मित्रतापूर्वक तरीके से आल राइट सैरी उसने कहा सैरी चुप शांत शांत आल राइट ठीक है ठीक है सैरी कुत्ते का नाम है सैरी Horace said as he passed. Horace ने कुत्ते को कहा जैसे ही वहां से गुजरा All you had to do to keep dog quiet भी सब कुछ कुत्ते को जो अगर चुप रखना है तो क्या काम करना वास टू कॉल दैम बाई देर राइट ने उनके बढ़िया बढ़िया नामों से उसे पुकार दो अपने आप चुप हो जाते हैं एंड शो दैम उन्हें लाउर ने प्यार दिखाओ द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम जो तिजोरी जो थी ड्राइंग रूम होता है अध्ययन मेहमान का जिसको हम कह लें उसमें थी बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग एक घटिया सी पेंटिंग रखी थी इसके पीछे साइड में थी होरेस को वांडर आश्चर्य हो रहा बिहाइंड द रेदर पुअर पेंटिंग घटिया सी पुअर मैंने गरीब होता वैसे घटिया सी पेंटिंग रखी थी उसके पीछे वो तिजोरी थी होरेस को वांडर होरेस को आश्चर्य हुआ फॉर ए मोमेंट एक अक्षण के लिए वेदर ही शुड कोलेक्ट पिक्चर इन सेड बुक्स उसको किताबों की बजाय पिक्चरें इकट्ठी करनी चाहिए क्या पिक्चरें बढ़िया बढ़िया थी यहाँ पे पेंटिंग्स बट दे टुक अप टू मच रूम परंतु इनके लिए ज्यादा जगह चाहिए थी पिक्चर्स रखने के लिए रूम मैंने जगह होता है इन्हें संभाल उस एक छोटे से घर के अंदर बुक्स वर बैठ के किताबें बढ़िया हैं देर वॉज ए ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल्स मेज के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ था बोल्स होता कटोरा और फ्लावर्स फूलों का ऑन द टेबल मेज पर एक बड़ा सा कटोरा फूलों का रखा था एंड होरेस ने फैट महसूस किया ही से नोज टिकल कि उसके नाक में कुछ खुजली सी स्टार्ट हो गई थी टिकल मेरी गुदगदी होना खुजली सी स्टार्ट हो गई थी अपने आप ही गिव ए लिटल स्नीज थोड़ी सी स्नीज होता छींकना उसको छोटी सी छींक आई एंड देन पुट डाउन हिज बैग्स और देन ही पुट देन पुट डाउन हिज बैग अपना बैग उसने रख दिया ही केयरफुली बड़ी सावधानी से अरेंज हिज टूल अपने औजार जो उसने ठीक तरीके से रखे मेज पे ही एड फोर आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न उसके पास चार घंटे थे नौकर लौटने लौटने में मतलब नौकर जो है पिक्चर देख के आएंगे चार घंटे लगेंगे तो चार घंटे उसके पास थे द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन थी जोरी जो है वो खोलना ज्यादा मुश्किल उसके लिए नहीं थी वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं थी आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लोक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ सारी जिंदगी उसने ताले चाबी का ही तो काम किया है सेफ थी जोरियों का लोक्स तालों का द ब्रगलर अलार्म जो ब्रगलर होता सेंध मार अलार्म
ही वेंट इन टू द हाल गए हाल में गया टू कट इट फायर उस घंटी की तार काट दी जो चोर आने पे बजती थी ना वो घंटी उसकी तार काट दी उसने पहले ही केम बैक वो वापिस एंड स्नीज लाउडली स्नीज होता छींकना लाउडली अब की बार जोर से छींका वो एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर जैसे ही सुगंध जो है फूलों की केम टू हिम अगेन उसके बाद दोबारा फिर फूलों की सुगंध पहुंची फिर उसके नाक में टिक्कल्स गुदगदी से शुरू हो गई उसने फिर जोर के छींकाई हाउ फुल इज पीपल्स आर वेन दे ओवन वैल्यूएबल थिंग्स होरेस थोर्स हाउ फुल इज पीपल्स आर लोग भी कितने मूरख हैं वेन दे ओवन वैल्यूएबल थिंग्स जब उनकी अपनी बहुमूल्य चीजें होती हैं होरेस ने सोचा कि लोग भी बड़े मूरख हैं कि उनकी अपनी बहुमूल्य चीजें होती हैं और लोग जो है इनको सोचते नहीं इनके बारे में ए मैगजीन आर्टिकल एक मैगजीन के अंदर पत्रिका के अंदर एक लेख लिखा हुआ था हेड डिस्क्राइब दिस हाउस इस घर का सारा का सारा वर्णन किया हुआ था कहाँ पे कितने कमरे हैं कहाँ पे तिजोरी है गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम सारे कमरों की योजना बताई हुई थी उसके अंदर एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम और जिस कमरे में होरेस खड़ा हुआ है फिलहाल उसकी भी तस्वीर उस मैगजीन के अंदर थी द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंट पेंटिंग ही डेट सेफ यहां तक जिसने वो लेख लिखा था ना राइटर ने उसने जिक्र कर दिया था हैड और मैं इवन मैंशन होता जिक्र कर देना दैट द पेंटिंग ही डेट सेफ की ये पेंटिंग जो रखी है ना इसके अंदर तिजोरी है तो इसलिए कहता है कि लोग भी कितने मूरख हैं कि सारी अपनी बहुमूल्य चीजों को मैगजीन पत्रिका के अंदर बता देते तो एक, एक आर्टिकल लिखा हुआ था किसी राइटर ने लिखा था सारे कमरों का वर्णन किया था और जिस कमरे में होरिस खड़ा हुआ यहीं पे तिजोरी है और उस आर्टिकल उस लेख में यह बताया गया था इस पेंटिंग के पीछे तिजोरी है बट होरिस फाउंड परंतु होरिस ने पाया दैट द फ्लावर्स के जो फूल थे वर हाइंड्रिंग होता बाधा पहुंचाना रुकावट पहुंचाना हिम इन वर्क उसके काम में रुकावट पहुंचा रहे थे फूला का जो कटोरा रखा था हमें इसके ऊपर वो He buried his face in his handkerchief. अपना रुमाल लिए हुए था रुमाल के अंदर अपना चेहरा दबा लिया उसने बरीड होता है दफना लेना मुंह पे रुमाल रख लिया देन ही एड वॉइस सेव फ्रॉम द डोर वे तब दरवाजे के अंदर सुनी आवाज सुनी वट इज इट क्या है मिस्टर है ए कोल्ड जुकाम है अरे हे फ्यूअर है आपको जुकाम हो गया है या हे फ्यूअर है बिफोर यू कुड थिंक उससे पहले वो सोच के जवाब देते कौन आ गया कौन इसका ध्यान नहीं गया होरेस ने कहा हे फ्यूअर है ये नहीं सोचा कौन आ गया है एंड फाउंड हिम सेल्फ स्नीजिंग अगेन और फिर जोर से चिकने लगा द वॉइस वेंट ऑन से वो आवाज जो कर रही थी और जो पूछ रही थी वो आगे आई यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट वो बोलती नहीं यू कैन क्योर इट तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं विद स्पेशल ट्रीटमेंट विशेष इलाज से विशेष दवाई लेके ट्रीटमेंट करवा के आप इसका इलाज हो सकता है यू नो तुम जानते हो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव यू द डिजीज आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन से पौधे से आपको ये एलर्जी होती है डिजीज होता है बीमारी वट प्लांट्स गिव यू द डिजीज कौन सा पौधा आपको ये बीमारी देता है आई थिंक यू हैड बैटर सी ए डॉक्टर बढ़िया रहेगा आप डॉक्टर को मिल लो तो वो ठीक रहेगा इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क अगर आप अपने काम के बारे में गंभीर हो तो डॉक्टर को मिल लिया जाए तो बढ़िया रहेगा आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ कि मैं तो घर की छत के ऊपर थी मैंने अभी तुम्हारी छीकने की आवाज सुनी मैं नीचे आ गया हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस घर के ऊपर थी जस्ट नाउ मैंने अभी आपकी छीकने की आवाज घर की छत के ऊपर सुनी थी उसने कुछ एक्सक्यूज कर दिया कि उलझ गया है कि कोई घर का मालिक आ गया अब तक इसने सोचा नहीं तो आप सोचेगा कि खोना गया है ये और इसे आगे क्या होगा अभी पता लगेगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे हम